Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как смазать направляющие пальцы суппорта на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Для этого нам понадобится специальная смазка с медной составляющей для направляющих суппорта. Можно использовать любую смазку, но лучше эту. На моем колесе начал подклинивать левый передний суппорт. Во время движения колесо становится горячим и слышны чирканье, что говорит о его подклеивании. Необходимо Снять колесо, суппорт и проверить, как работают направляющие. Для начала необходимо подонкратить левое переднее колесо и его снять. Теперь откручиваем болты тормозного барабана, одни и вторые, и будем его снимать. И снимаем барабан. Здесь тормозной диск, видно, что он еще мало изношен, примерно пол миллиметра. Менять его еще рано. Теперь снимаем тормозные колодки, слегка заправляем их внутрь. Снимаем пружины фиксации колодок и вот сам суппорт. Он не двигается на своих пальцах, значит он заклинил. Проверим работу поршня. Сейчас я нажму на тормоз, и он должен слегка выдвинуться. Видно, что суппорт работает и не заклинил. Он вообще заклинил, поэтому придется откручивать задние гайки и снимать его отдельно от пальцев. Откручиваем две гайки, доправляющих к суппорту, на 13. Теперь можно вынуть пальцы с их мест. Второй направляющий палец плотно закис на своем месте, поэтому придется выбивать его зубильцем с той стороны. Отмочим его с маской ВД-40. Теперь я возьму трубный ключ и попробую слегка его прокрутить. Палец очень хорошо прикипел, очень тяжело его снять. Вот наконец направляющий палец поддался, много откис, можно его доставать. Как видите, палец был полностью сухой, пригоревший, все потому что я смазывал его трофитной смазкой. После этого мы возьмем бензин, старую зубную щетку и хорошо помоем направляющие и их посадочные места от старой смазки и грязи. Особенно хорошо необходимо вычищать эти канавки, которые необходимы для нормального функционирования направляющего пальца суппорта. Теперь направляющие пальцы суппорта будут свободно ходить в своих посадочных местах. Теперь берем специальную смазку для суппортов. Я использую смазку фирмы Manol. И небольшое количество выдавливаем на направляющий палец. Она имеет характерный желтый цвет и тягучую консистенцию, не такую как 
у литола и у графитной смазки. Хорошо растираем и ставим на свое место. Эти бороздки на направляющем пальце необходимы для того, чтобы через них выходил воздух. Когда создается вакуум или разрежение при движении пальца. Поэтому хорошо их вычищайте. Очень много не нужно, потому что в этом случае палец будет пружинить из-за того, что воздух не выходит. Теперь необходимо одеть пыльники на корпус кулака ступицы, для того, чтобы сюда не выпадала грязь. Это самая тяжелая проблема. Если они некачественны, то это займет около часа. Теперь я выворачиваю пыльник наизнанку с одной стороны и надеваю палец на свое место. Ну вот он хорошо зашел. Плотно. И после этого ставим на место суппорт, но перед этим помажем этой же смазкой места соединения суппорта и направляющих пальцев, потому что здесь часто пригорают оно. Смотрим, чтобы пальцы соответствовали вырезам на суппортах. После этого суппорт перемещается свободно и можно ставить на место тормозные колодки. Ставим на место пружинного фиксатора колодок. Колодки ставим так, чтобы направление среза было по ходу движения. Это нужно для того, чтобы не счесывался этот краешек и осколки не выпадали на тормозную поверхность. Вот теперь сюда станет тормозной диск. Если он не будет становиться сюда, то необходимо будет взять монтировку, старую колодку и слегка сжать поршень суппорта. И ставим на место тормозной барабан. Барабан необходимо слегка притереть на в большом абразивном круге, для того, чтобы эта поверхность была идеально ровной и не было биения при торможении диска о барабан. уже ставим на свое место колесо. Теперь проверим, как крутится колесо. Колесо крутится без проблем. Оно еще притрется, но уже такого сильного трения нет, как было. И после этой работы необходимо выехать на дорогу и проверить тормоза, как они работают. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как смазать суппорт на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута, если он подклинивает. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.